Hi guys! Good morning to everyone! So it's been such a very long time since the last time we had our vlog. And currently I'm doing this vlog because sobrang tagal na natin walang vlog. Okay, so... Ano bang araw ngayon? Today's Monday ata. Antok na, antok na talaga ako. Nakakataman na talaga. But you know, life must go on. And actually using the new camera, the Canon M52. And let me know if maganda yung quality ng camera to than the, than the G7X ha, pagdating sa pag-vlog. Kasi tinatry ko siya kung mas maganda siya. Pero mas bulky siya, tsaka mas mabigat comparing dun sa very handy na uh, G7X. Ha. And I don't, uh, I don't know kung papalitan ko siya ng lens ha. Pero as of the moment, ito muna ang original lens na yung gagamitin natin. Okay? Kasi, um, mahal mag-invest sa camera. Literally, mahal talaga. Pero, So guys, every morning yun yung ginagawa natin. Um, papakain ng mga alaga, maglilinis ng mga jebebox. Okay, so yun talaga yung gawain ko every time na nasa bahay ako. Papakain, magumap, maglilinis, matatanggal ng dumi. My God! So perks of being a fur baby, mother, sister, <laughs> ate, whatever. But it's it's fulfilling. Nakakatuwa. Kasi minsan pagka wala akong kasama sila yung kasama ko and um, hindi ako nalulungkot, hindi ako natatakot kapag mag-isa lang ako. Kasi nandyan si Peewee tsaka si Pepper. So, mga alaga mo. Hopefully, guys, okay yung sounds ko dito at walang masyadong uh, sounds na electric fan since meron na akong bagong external microphone na may guard cut na ano, pang anti-sounds. <laughs> Mayroon, ginagamit ko nitong Gato Line of Intense na firming tightening lift. So, ayan yung itsura niya. And, basically, one pump lang ginagamit ko. Nilalay ko lang siya sa area kung saan madalas kayo nagkakaroon ng mga wrinkles, fine lines, ayan. Sa forehead, dito. Tapos yung iba, lagi ko sa neck. And, I also use the Laneche Water Bank Essence na paubos na rin. Ito na lang siya. Ganyan na lang siya kakonti. Naubos ko na lang kasi sayang talaga siya kapag hindi nyo siya nauubos. Of course, for the under eye, under eye, under eye is the Lux Organics na Bright Eyes. After nito, mag edit ako ng video sa yung ating unboxing nito camera na to. Kasi hindi ko pa talaga siya nai-edit. Siguro 2 weeks na. So, currently, guys, mag edit tayo ng ating bagong video. So, yung hopefully ma-upload ko siya today, if kaya. So, work po na tayo, guys. Hello, guys! So, today, lumating na yung ating pinakahihintay na order. And this is actually a vintage Louis Vuitton Vernier leather 
na galing Japan. So, I actually really wanted this back way, way, way before pa. Sobrang tagal na. But then, hindi ako nakabili dati kasi hindi pa ako ganun ka in sa mga luxury handbag. And, of course, wala pa tayong pambili nun kasi bata-bata pa tayo nun. Wala pa tayong kita nun. Or, hindi pa ako masyadong kinukosinti ng magulang ko pagdating sa mga luxury bags. And these bags are one of my dream bags na gusto kong magkaroon ako dati. And, syempre, ngayon, wala na siya sa Louis Vuitton kasi nga, they are already old na or vintage na. So, this is the box. Ayan. So, let's open it. Sabay-sabay natin siyang buksan. I'm really excited. Actually, I got them from a very, very reliable um, seller from Japan. And the uh, medyo matagal nga lang. It took me about 3 weeks to receive the item. So, they are very affordable naman. Hindi naman ganun kamahalan. Hindi nga ako baka mamaya pag yung cutter yung ginamit ko, mismo makater ko yung bag eh. Usually before, I don't really buy bags that are pre-love or uh, or vintage kasi nga uh, I'm more of a brand new bag. But these bags, I really like kasi they are vintage plus hindi na siya nabibenta. Wala na siya. I got three bags for this order. Actually, I have a lot of vintage bag na binili. Pero, ito pa lang yung dumarating. So, gabi na siya dumating. Kaya, matutulog na sana ako. Pero, biglang tumawag sa akin si LBC. And, nag-deliver. Mag-delivered off sila today. So, the first bag I'm gonna show to you is this bag here. Um, sometimes when you buy in a vintage uh, shop or sa Japan, minsan walang mga dust bag kasi nga vintage nga siya. Minsan yung mga owner, hindi nila natatago yung mga dust bag. So, some may dust bag, some wala. So, this is the first bag that I'm gonna show to you. It's a Louis Vuitton a Verne leather. Yung name niya is the, talagang ginugol ko talaga siya, siya kasi hindi na siya, mahirap pa siyang hanapin eh. It's the Wilshire Boulevard PM. I'm not sure of the color, but I think it's the Rose Pop Monogram Vernice. So, that's the bag. Ngayon ko pa lang siya titignan ngayon. So, ayan yung interior niya. It's color pink also. So, ilalapit ko sa inyo para makita niyo yung detail ng baga. And, grabe, vintage ba talaga to? May konting scuffing lang sa gilid, but not so much. Hindi siya ganun ka... Vonga, parang... Parang dumi lang yung scuffings niya eh. So, this is the bag. So, if you can see, sobrang ganda pa niya. Imagine. Ganun katagal na kaya tong bag na to? I think we will be able to know that sa kanyang um, code kung kailan. So, yung code niya nandito. It's very impossible to see kasi kakulay niya. Nandito siya sa pinakadulo. And it's a um, MI0089. So, I have a LV code calculator.com that you can see if you Google them. And it shows that the date code indicates 8th week of 2009 in France. So, kung 2009 siya, just ko, magmaminus pa ako. just me, just me, yung marimar. So, kung 2021, 2021 na ngayon, minus 2009. Nasa almost 12 years na tong bag na to. But, it's perfectly fine. Wala siyang dust bag. Meron lang siyang uh, zipper pocket sa likod, and then, ang lock lang niya is yung sa gitna. So, yeah, I think ang ganda pa siya. I don't see any problem with this bag. It looks red on the camera, but it's actually rose pop color. So, that's the first bag that I got. The next bag that I got, ito may dust bag siya. Parang sinaunang panahon pa. Sinaunang dust bag pa ni Louis Vuitton. So, ayan yung dust bag niya. Okay, so are you ready? So, again, vernis din siya. So, that is the color. I think it's the Roxbury. So, this one, 
Ayan, yung bag. Uh, it calls the Louis Vuitton Noisent, Noisent Monogram Vernise Roxbury Drive Bag. So, hindi ko alam kung anong color nitong bag na to. Pero it looks like it's a um, nude beige. Yung kanyang color. So, that's how it looks like. And first time seeing ko lang to, kasabay nyo. I don't see any scuffings. And yung kanyang vacheta leather, hindi pa siya super, you know, darken or nagpapatina. So meron, so, meron siyang strap ganyan. And inside, it's like this. It's just plain, nothing. Meron lang siyang pocket dito sa ilalim. And this, kasi, you know, when you're buying from a um, vintage online seller from Japan, you have to ask for the code. Kasi baka mamaya, Hindi siya tugma. Siyempre, check nyo din kung tutugma talaga siya. So, it's LM0095. LM... LM0095. A 95. I think 1995 bata to. So, hindi, 2005. September 2005 in the, in the United States. So, at least 16 years na siya. In the United States or France or... Pain. So, as I have seen, wala siyang, wala siyang watermark or anything. It looks nice. Even in the, ano, yung mga kanyang gold. Gold na gold pa siya. So, I'm gonna show it to you. Ayan pa yung bag. Ito yung mga bag before na super ina ay ay ko. Okay, so I think lalagyan mo na siya ng stuffing ng konti para medyo bumalik ni yung shape niya. So, this is my second purchase. Yung Roxbury. So, the last bag ito medyo malaki and it's weird lang. Kasi hindi ko pa siya masyado nakikita sa Louis Vuitton. And since I love Bernie, tinuwa ko na din siya. And pag sabi kasing Vernie, ang ganda kasi ng mga color niya. Very, very light. Ganyan, mga, uh, mga kukulay na colorful. So, this is the bag here. Okay. Pwede siya pang school bag or work bag kasi malaki talaga siya. And I don't know the name kasi I tried to look for the name of this bag and I couldn't find them. So, i-an natin yung kanyang date code. Ang date code eh. Pero, ito yung kanyang handle. Hindi pa siya ganun kapiti na din. Walang, um, walang bakbak, walang anything. Siyempre, hindi naman siya ganun kaputi. Anak, kasi vintage nga siya. So, ayan yung kanyang ano. And then, inside. There. Super linis pa niya. Wala pa siyang mga bakbak, bakbak, or anything. So, meron pa siyang kasamang ganito. Mga care card. No, ano kayang year to? It's LW1929. So, LW... Ano sanabi ko kanina? 1929. LW1929. So, it's 1999. December of 1999. And it's made in France. So, ayun. If you can see the bag, meron lang siyang a little bit of discoloration on this area. Siyempre, ito naman yung, 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 yung parang peta ng bag. So, talaga magkakaroon siya ng discoloration, itong line. Pero other than that, wala. Walang mga crackings eh. I super love the seller from Japan kasi sinasabi naman niya kung may flaws yung yung bag na bibili ninyo. And syempre, kung may flaws, embrace nyo na lang yung mga flaws niya. Embrace! <laughs> embrace, man! <laughs> oh my God, it's super cute. Siya ng mga stuffing para medyo bumalik yung kanyang shape. Kasi kung makikita nyo yung shape niya, parang nakalubog na siyang ganyan. So... Um, the color is yellow. I don't know kasi meron pa ako isang in order, guys. Na kulang yellow din. Eh, yun, medyo talaga may discoloration yung bag na yun. Pero hindi ko alam kung ba't ko siya binili. Type ko lang talaga yung mga Vernie. Kasi pag mayroon ako nakita ng Vernie dun sa sa shop niya, talagang binibili ko siya. 
So, I still have more vintage bags upcoming. And if you like this video, don't forget to comment down below. Kung talagang gusto nyo makita yung mga unboxing ko na ganito, yung mga vintage na bags. Kasi medyo, medyo na naaano ko sa mga vintage ngayon eh. Kasi dati, nung, si, nung napanood ko si Chris Aquino about her vintage Chanel, hindi ko maintindihan kung bakit niya gusto yung mga vintage. And now I realize I really like vintage. So, I consider them already vintage. Kahit nasa 20s na yon yung dalawang yon Still vintage kasi almost mga 16 years, di ba? More than 10 years na sila. Alam ko pag more than 10 years, vintage na yun eh. Correct me if I'm wrong. So, don't forget to subscribe to my channel. Comment down below if you have any questions. And we'll see you again next time. Bye!